नमस्ते बच्चो टूडे लेट स्टार्ट दिस क्लास विद न्यू चैप्टर चैप्टर सेवेंटीन दैट इज पार्ट सत्रह एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज चित्र कथा हियर द वर्ड चित्र मीन्स पिक्चर कथा मीन्स स्टोरी सो हियर वी आर गोइंग टू असेंबल द पिक्चर्स टू फॉर्म अ स्टोरी नाउ हियर इन पेज नंबर फोर्टी सेवन यू कैन सी फ्यू पिक्चर्स यू हैव टू असेंबल दीज पिक्चर्स एंड मेक अ स्टोरी and you all must be familiar with the story about the thirsty crow so the first step that we need to do is we need to give a name to the story so the story name is the thirsty crow and the story begins once there lived a crow it felt very thirsty during a hot summer day and it flew here and there in search of water but could not find anywhere as it was very hot the burning sun rays it dried all the pools and ponds and the crow would die if it would not find some water it was disappointed but it did not lose its hope and continued to search water at last the crow saw a pot in the field it flew towards it and peeped inside but was very sad because the level of the water was very low and its beak could not reach it it became very sad and suddenly an idea flashed across its mind the crow again started to fly in search of something that can be dropped in the water to raise the level and in the nearby field the crow saw some pebbles the crow took the pebble in its beak and flew towards the pot and dropped the pebble into the water and it continued this practice for some time at last its hard work bore fruit and the water level rose up now its beak could reach the water the crow sat on the mouth of the pot and drank water to its fill and flew away happily so this is the story about the thirsty crow now the moral of this story is necessity is the mother of invention that means when the need for something is essential we are forced to find a way to achieve it the other lesson is that in difficult times we should not lose our hope instead we should find solution to overcome it because god helps those who helps themselves no pain means no gain so we have done with the chitra katha now here in page number 48 you can see abhyas that is exercise so based on the story few questions are given here prashn hai chitro ko dekh kar prashno ke uttar likho so seeing the pictures you have to answer the following questions and here the first question is kaise din the that means how were the days sahi uttar hai ya garmiyon ka din tha that means it was summer day दूसरा प्रश्न कौवा किसके तलाश में था द मीनिंग इज वॉट वॉज द क्रो लुकिंग फॉर सही उत्तर है कौवा पानी की तलाश में था दैट मीन्स द क्रो वॉज सर्चिंग फॉर सम वॉटर तीसरा प्रश्न है कौवे ने क्या देखा था सही उत्तर है कौवे ने एक घड़ा देखा दैट मीन्स द क्रो सॉ अ पॉट चौथा प्रश्न है घड़े में क्या था दैट मीन्स वॉट वॉज इन दी पॉट सही उत्तर है घड़े में थोड़ा पानी था विच मीन्स देर वॉज लिटिल वॉटर इन दी पॉट फिफ्थ क्वेश्चन पानी पीने के लिए कौवा क्या उपाय सोचा था सो द मीनिंग इज टू ड्रिंक वॉटर वॉट डिड द क्रो थिंक सही उत्तर है कौवे ने घड़े में कंकड़ डालने का उपाय सोचा था द मीनिंग इज the crow thought of putting pebbles into the pot sixth question kauve ne ghade mein kya dala tha the meaning is what did the crow put in the pot sahi uttar hai kauve ne ghade mein kankad dala tha that means the crow put pebbles into the pot satwa prashna kya kauve ne pani piya tha that means Did the crow drink water? सही उत्तर है हाँ कौवे ने पानी पिया था Yes, the crow drank water. Eighth question. 
इस कहानी से क्या नीति मिलती है दैट मीन्स वॉट लेसन यू गेट फ्रॉम दिस स्टोरी सही उत्तर है आवश्यकता आविष्कार की जननी है दैट मीन्स नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन जब किसी चीज की जरूरत जरूरी हो जाती है तो आप उसे पाने या हासिल करने के तरीके खोजने के लिए मजबूर हो जाते हैं दैट मीन्स वेन द नीड फॉर समथिंग बिकम्स एसेंशियल यू आर फोर्स टू फाइंड अ वे टू अचीव इट सो दिस वॉज अबाउट चैप्टर नंबर सेवेंटीन दैट इज चित्र कथा नाउ हियर द एक्टिविटी इज यू हैव टू राइट द एक्सरसाइज पार्ट इन योर नोटबुक एंड सबमिट इन टीम्स सो किट्स विद दिस वी आर डन विद ऑल द चैप्टर्स ऑफ ग्रेट फॉर हिंदी आई होप यू ऑल अंडरस्टूड इट दैट्स ऑल फॉर टूडे धन्यवाद 